Hello! Lingo Mateo hoş geldiniz. Benim adım Merve ve bugün sizi çok büyük bir dertten kurtarmaya geldim. İngilizce'deki i ve i sesi arasındaki fark. Bu fark o kadar önemli ki bazen karşı tarafa yanlış bir anlam verebilirsiniz. Kalbini kırabilirsiniz, sizi yanlış anlayabilir. Bunları istemiyoruz. O yüzden bugün sizlerle ikisinin farkı nedir? Ne zaman hangisini nerede kullanırız ve benzer kelime grupları nelerdir onlara bakacağız. Bu videoda hem bir sürü kelime öğreneceğiz hem de sesletim, pronunciation odaklı gideceğiz ki ikisini birlikte artıralım, güzelleştirelim. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zil işaretinin üzerine de tıklamayı unutmayın ki bir sonraki videomuz yayınlandığında İlk sizin haberiniz olsun. Hiçbir videoyu kaçırmayın. Eğer bir sorunuz varsa, aklınıza takılan herhangi bir şey ya da video çekmemizi istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Her birini dikkatle okuyoruz. Instagram'a da bekleriz. Oraya da gelmeyi unutmayın. Her gün çok kıymetli içerikler paylaşıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Let's go to the beach. Beach or beach? Where should we go? Beach or beach? Şu ana kadar bu hatayı yapan öğrencilerimi toplasam herhalde şöyle bir ordu oluşurdu arkadaşlar. <gülüyor> beach ve beach. Hiç utanma çekinme yok. Birlikte söylüyoruz. Burada öğreniyoruz ki dışarıda lazım olduğunda hangisini söyleyeceğimizi bilelim. Bir tartışmanın ortasında beach demezsiniz herhalde değil mi? Peki. Sex. Six. Sick, sick, sheep, ship. Görüyor musunuz farkı? Nasıl bir anlam değişiyor? Kelime bambaşka bir kelime oluyor ve ses değişiyor. Birinde i, birinde i. Uzun, kısa. Mesela, vegan people don't eat sheep. They don't eat sheep. They also don't eat sheep, but sheep. Değil mi? Koyun yemiyorlar, kuzu yemiyorlar. Sheep, sheep değil. Ship, boat değil mi? Ship denizin üstünde olur. Ship, yeriz. Vegan olmayanlar. I don't like traveling by ship. Ship. Ship değil, by ship değil. Ship. I don't like traveling by ship. Gördüğünüz gibi burada iki e ile yazıldığında i, ship. Tek i olduğunda da ship. Kısa oldu değil mi? Ship. Sesin mantığını anladık mı? I, i. Gelin o zaman en çok karışan kelimelere ve sesletimlerine ve anlamlarına odaklanalım. Her birine birer tane örnek verelim ki bol bol kelime öğrenin, doğru sesletimiyle öğrenin. Leak, lick. Hangi sesi önce dediğimi duyabiliyorsunuz değil mi? Leak, lick. Lick means to move your tongue. On the surface of something, in order to eat it, make it wet or clean it. Lick, değil mi? <gülüyor> surface, dilimizi, tangımızı surface'te kullanıyoruz, bir yüzeyde kullanıyoruz. Example, the dinner was absolutely finger licking good. Everyone loved it. Gelelim, leak. Kelimesine. Leak means to allow liquid or gas to get in or out through a small hole. Leak. Çıkış var değil mi? Gaz kaçağı. Kaçak. Çıkmak. Akmak oradan. Example. The roof was leaking. The roof was leaking. Liquid was coming out. Drop, drop. Drop by drop. Geldik. Cheeks and chick. Cheeks and chick. Chick is a baby bird and sometimes is used for woman, like sexy woman. Oh, look at that chick. Ama bu kullanımı sadece bir argoda kullanıyoruz. Her zaman, ah, my teacher is a chick falan demek yok tabii ki. Sokak dilinde biraz argoms kullanımlarda kullanıyoruz. Chick. Cheek are these. Cheek. When we smile, we show our cheeks. Example. He kissed her on both. Cheeks. Cheeks. Next one is peel and pill. Peel and pill. E, değil mi birinde? Peel. Peel means to take out the outer layer of a fruit peel. 
For example, we can peel an orange, an apple, or eggplant, right? With our hand or with a knife. With a knife. Peel. Let's see in another example. Have you peeled the potatoes? Peeled the potatoes with a knife, right? Peel is a medicine that we take it when we are sick or it can be a vitamin. Peel, something small, medicine. There are many types of pills. Vitamins are pills, birth control pills. When you are sick, you take pills, okay? For example, take three pills every day after your meals. Pills. You are sick, you are going to take pills, usually with water, not coffee. Next one is bean, bin. Bean, bin. Bean is a food we eat a lot. Bean. Small. We boil it at night, we put it in water at night, we boil in the morning and we love that food. Bean with rice, huh? We love it with pickles also. My God, I'm hungry. There are lots of types of beans like black beans, white beans, brown beans, fresh beans. An example, cooking. White beans take time. Yeah? Overnight probably. Bin is where you put your trash, your garbage. You don't want something, you put it in the bin. This is bin. Yeah, I hope it looks nice in there. An example, a lot of people don't know how to use bins. They throw their trash on the streets. I hate that, we hate that, we don't want to do that, right? Next one is leave and live. Bu da çok karıştırılıyor. Leave and live. Live means to stay somewhere. For example, I live in this house. I live in Turkey. I live in Istanbul. Live. Live means to go away from one place. For example, I am leaving this house. I'm going from this house. I'm moving to another house. Or next month, I am leaving my job. It means I'm not going to be there anymore. I am going somewhere else. Leave. Leave, değil. Leave. For example, I am going to leave home at 10 a.m. Okay, I'm going to leave. But I live in this house. I live in Istanbul. This is a location. I live in. Location. Okay. Bu i ve i'nin en çok karşımıza çıkan ve bizi sıkıntıya sokan yeri sayılar. Numbers. Bu teenler ve tiler var ya mesela 13, 13, 30, 30. Çok karışıyor o yüzden lütfen dikkatle dinleyin. Şimdi bunu kodlamanın kısa bir yolu var. Bu onlu rakamlar var ya mesela 12, 13, 14, 15, 19'a kadar bize teen lazım. Uzun teen. Nasıl hatırlayacağız bunu biliyorsunuz teenage kelimesi teen 10 demek 10 Teen, değil mi? Onlu yaşlar. Teenage, onlu yaşlar demek. Teenage. Şimdi o yüzden biz teenleri uzatıyoruz. Nasıl kodlayalım bunu? Teenage'ler çok konuşur diyelim mi? Yok, adultlar da konuşur. Hepimiz konuşuyoruz ama teenage, o onlu yaşlar uzun uzun gelir değil mi? Ve biz de onları uzatıyoruz. Teen. Bakalım, hepsini tek tek söyleyelim. 11, 12'de bu sıkıntı yok değil mi? 11, 12 farklı çünkü 11 and 12. Ama diğerlerinde bu sıkıntı geliyor. Mesela 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 17, ben şu an biraz ekstra uzatıyorum ama 17, 17. Okay, neyse uzatalım, kısaltmaya da alışırız. 18, 80, 19, 90. O kadar çok tt tt dedim ki herhalde artık bu videodan sonra karıştırmazsınız, değil mi? Size güveniyorum. Şimdi sizinle bir test yapalım mı? Size 10 tane quiz sorusu geliyor. 10 tane. Bakalım 10'da kaç yapacaksınız. Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ben bir kelime söyleyeceğim, siz de onun Hangi kelime olduğunu bulacaksınız. Tamam mı? Başlayalım mı? Sheep Bin Chicks Cheap 
Peel. Peel. Beach. Six. Lick. Live. Nasıl? Onda on yapan var mı? Parmak kaldırın. Kanalımıza giderek diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sesletim üzerine, gramer üzerine, kelime öğrenme üzerine ve genel tavsiyeler olmak üzere bir sürü videomuz var. Muhakkak onlara da bir göz atın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone oldunuz mu kanala?